లోకేష్ కోసం దుర్గగుడిలో తాంత్రిక పూజలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత అంబటి రాంబాబు సంచలన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు జనవరి ఒకటిన ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర వేడుకలు కావడంతో దేవాలయాల్లో పూజలు నిర్వహించకూడదంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ జీవో జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ మేరకు అన్ని ఆలయాల్లో జనవరి ఒకటో తేదీన ఎటువంటి పూజలు నిర్వహించలేదు అయితే దీనికి ముందు విజయవాడలోని దుర్గమ్మ గుడిలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించినట్లు వార్తలు రావడం ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది ఈ విషయంపై పోలీసులు వివరాలు ఆరా తీస్తున్నారు అయితే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు ఐటీ శాఖ మంత్రి లోకేష్ ను సీఎం చేయడానికే పండితులు ఇచ్చిన సలహా మేరకు దుర్గగుడిలో తాంత్రిక పూజలు జరిగాయని అంబటి సంచలన ఆరోపణ చేశారు పూజలు చేస్తూ దొరికిపోయిన కారణంగా ఆ తప్పును అధికారులపై నెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు ఇదిలా ఉంటే అసలు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ఏం జరిగిందంటే కనకదుర్గమ్మ ఆలయాన్ని మూసివేశాక అర్ధరాత్రి సమయంలో రహస్యంగా ఆగంతకులు పూజలు నిర్వహించారు ఈ రహస్య పూజల విషయం బయటపడడంతో ఇప్పుడు పినదమారం రేగుతోంది మొదట కేవలం వీటిని పుకార్లుగా భావించిన భక్తులు ఆ తర్వాత ఇలా పూజలు జరగడం నిజమేనని తెలిసి నివ్వెరపోతున్నారు ఈ రహస్య పూజల గురించి ఆలస్యంగా వెలుగు చూడగా డిసెంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ అర్ధరాత్రి అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆగంతక పూజారి సీసీ కెమెరాకు సిక్కడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది మరోవైపు దుర్గగుడిలో జరిగిన ఈ ప్రత్యేక పూజలపై ఇంటెలిజెన్స్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు దేవాలయాల్లో వాస్తవంగా అర్ధరాత్రి పూజలకు అర్చనలకు అనుమతి ఉండదు విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయాన్ని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకే మూసివేస్తారు అయితే దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఆలయ ఆచారానికి విరుద్ధంగా అర్ధరాత్రి పూజలు నిర్వహించడంపై అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి దుర్గగుడిలో తాంత్రిక పూజలు జరుగుతున్నట్లు ఒక ఛానల్లో కథనాలు వెలువడంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీ అర్ధరాత్రి అంతరాలయంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక పూజలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయినట్టు తెలుస్తోంది పైగా అక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తున్న ఒక వ్యక్తి దేవస్థానానికి చెందిన అర్చకుడు కాదని కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్న ఆగంతకుడని దేవస్థానానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదని నిర్ధారించారు దీంతో ఆ పూజల వ్యవహారంపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు నిజానికి ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే దేవస్థానం అధికారులే దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడమో లేక ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవడమో జరగాలి అయితే అటువంటిదేమీ జరగకపోవడంతో అనుమానాలు భరింత బలపడుతున్నాయి దుర్గగుడిని రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మూసివేసి అనంతరం తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు తెరవాల్సి ఉంటుంది కానీ దీనికి భిన్నంగా డిసెంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీ అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల వరకు ఆలయాన్ని తెరిచి ఉంచడమే కాకుండా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకార కార్యక్రమాలను నిర్వహించినట్లు చెబుతున్నారు ఆ తర్వాత అర్ధరాత్రి పన్నెండు నలభై గంటల వరకు పూజలు నిర్వహించినట్లుగా నిర్ధారణ అయింది అయితే దేవస్థానం అధికారులకు తెలియకుండా అంతరాలయం తలుపులు తీయడం సాధ్యం కాదు అధికారులు మాత్రం ఆలయం శుభ్రం చేయడానికి ఇద్దరు అర్చకులకు అనుమతి ఇచ్చామని వివాదం నెలకొన్నాక చెప్తున్నారు మరోవైపు ఈవో సూర్యకుమారి ఈ వివాదంపై విచారణ చేయిస్తామని తెలియచేసినట్లుగా తెలిసింది ఇటీవల ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడి జైలు పాలైన దేవాదాయ శాఖ రీజనల్ కమిషనర్ అజాద్ ఇక్కడ ఈవోగా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది దానికి అప్పుడు ఆలయంలో మరమ్మతుల కోసం వాళ్ళను రప్పించినట్లుగా బుగాయించారు ఇప్పుడు కూడా అర్చకులకు తెలియకుండా అధికారుల తోడ్పాటుతో ఈ పూజలు జరుగుతుండడం గమనార్హం విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో జరిగినవి తాంత్రిక పూజలని అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగే పూజలు అవేనని కొందరు భక్తులు చెప్తున్నారు మరోవైపు ఇలా తాంత్రిక పూజలు డిసెంబర్ ఎనిమిది నుంచి జరుగుతున్నాయని ఈ పూజలు నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు తమిళనాడుకు చెందిన వారని అర్చకుల్లో కొందరు చెప్తున్నారు వీరంతా తాంత్రిక పూజలు నిర్వహించేందుకు ఇక్కడికి వచ్చారని వీరిలో ముగ్గురు ప్రధాన పూజలు కాగా వారికి ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ఉన్నారని అంటున్నారు ఇలా కనకదుర్గమ్మకు మహిషాసుర మధ్యన సమయంలో కాళీ మాతగా అవతరించే ప్రత్యేక పూజలు చేసి పూజలు నిర్వహించడం అంటే ఖచ్చితంగా తాంత్రిక పూజల కోసమేనని పూజలు అంటున్నారు అయితే ఈ పూజలు ఎవరి కోసం ఎందుకోసం నిర్వహించారనేది ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది అధికారుల తోడ్పాటుతో పూజలు జరిగాయంటే సమస్యల నివారణ కోసం ప్రభుత్వంలో ముఖ్యుల కోసమో అధికారుల కోసమో అయి ఉంటుందనేది ఒక వాదన ఇప్పుడు అంబటి రాంబాబు ఈ పూజలు లోకేష్ కోసమే జరిగాయంటూ ఆరోపణలు చేయడంతో ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది